ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ കാർഷിക വൃത്തിയിലേക്ക് വന്നതാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ജൈവ കർഷകനായ ചന്ദ്രൻ എല്ലാ തരം ജൈവ പച്ചക്കറികളും വീട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ചന്ദ്രന് പോളി ഹൗസിൽ പച്ചക്കറി തൈകളുടെ ഒരു നഴ്സറി കൂടിയുണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറി തൈകൾ ഇവിടെ മുളപ്പിച്ചു നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പിന്നെ പിറടാൻ പോലുള്ള രാസകീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ തോതിൽ അന്നും നമ്മളൊരു ഭൂമിയുടെ നാശത്തെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ വിളവിൻ്റെ ഉൽപാദനം കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഉള്ള മറ്റൊരു ഇതും ചെയ്താല്ല ചെടികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന് മാത്രം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കീടനാശിനികൾ അന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെ കാലത്ത് പോലുള്ള മരുന്നുകൾ ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ പിറടാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ അത് നിശേഷം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ള രീതിയിലേക്ക് ജൈവ കൃഷികളിലേക്ക് മാത്രം മാറി ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ തന്നെ പിന്നെ ജൈവ കൃഷികൾ തന്നെയായിരുന്നു എഴുപത്തഞ്ച് തൊട്ടിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെ ജൈവ കൃഷികൾ തന്നെയായിരുന്നു ആ സമയത്തുള്ള ഉൽപാദനം നല്ല രൂപത്തിൽ ഉൽപാദനം ഉണ്ടായി ഇനി ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ അറിവില്ലാതെ ചില കർഷകർ പുതിയ ആളുകളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചില കാർഷിക രംഗത്ത് പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച കുറച്ച് ആളുകൾ കുറച്ച് കീടനാശിനികളൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ദൂഷ്യഫലം മറ്റുള്ള എല്ലാ കർഷകരിലേക്കും എത്തി എന്നുള്ള ഒരു മാനസിക വിഷമത്തിൽ കൂടിയാണ് ഞാനൊക്കെ ചന്ദ്രൻ പോളി ഹൗസിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചെടികൾ ജൈവ കർഷകരും മട്ടുപ്പാവിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരും വ്യാപകമായി വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് കർഷകൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ജൈവ കൃഷി വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല കൃഷി വകുപ്പിന്റെ സഹായം അത്യാവശ്യമാണ് കർഷകരോട് വിദ്വേഷ മനോഭാവമുള്ളവരാണ് ഇന്ന് കൂടുതലും എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർഷിക രംഗത്ത് നിന്ന് പിന്മാറേണ്ട അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്നും ചന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു പഴയ വിത്തുകൾ സംഭരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് വരുന്ന വിത്തുകൾ ആ വിത്തുകളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കണം എന്ന് പക്ഷെ ആ പ്രാവർത്തികമാക്കിയാലും ഇന്നത്തെ ഇതിനെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തകരാറുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഹൈബ്രിഡ് വിത്തുകളും നാടൻ വിത്തുകളിലും ഒന്ന് ഉൽപാദകനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടം അതിൽ വരുന്നത് പഴയ വിത്തുകളിൽ അതായത് അതിൽ കൂടുതൽ വേസ്റ്റുകൾ കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അനുഭവം അതാണ് ഹൈബ്രിഡ് വിത്തുകളിൽ ഉൽപാദകന് ഉൽപാദനം നല്ല പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജൈവ വളങ്ങളും മണ്ണിൽ വേണം കൂടുതൽ സംരക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിളവും കിട്ടും അതൊരു വലിയ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ വില കൊണ്ട് ഒരു നിലയ്ക്കും ജൈവ കൃഷിക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഡോക്ടർ വി കെ രാജു ഒരു ജൈവ കർഷകനും കൂടിയാണ് രാസവളങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ പോളി ഹൗസിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജൈവ കൃഷി രീതിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയ കൃഷിമുറ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് തോന്നി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ തന്നെ എ�്റെ ഒന്നേകാല ഏക്കറുള്ള വീട്ടുവളപ്പിൽ ജൈവ കൃഷി രീതിയിൽ കൃഷി മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് പഞ്ചഗവ്യം ജീവാമൃതം ഏറോബിക് കമ്പോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ജൈവ വളങ്ങളുടെ ഉൽപാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി അതിനുവേണ്ടി പശു വളർത്തൽ ആട് വളർത്തൽ എന്നിവ ആരംഭിക്കുകയും എൻ്റെ പറമ്പിലെ മുഴുവൻ കൃഷിയും ജൈവ രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു അതിന് സഹായകമായി കാർഷിക സർവകലാശാല ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ധാരാളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ട്രൈക്കോഡർമ സ്യൂഡമോണാസ് ബിവേറിയ റൈസോബിയൻ കൾച്ചർ അസെറ്റോ ബാക്ടർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജൈവ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ കൃഷിയിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ജൈവ സന്നിവേശങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വിജയകരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ഞാൻ ഈ ജൈവ കൃഷി രംഗത്ത് സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് വില കൂടിയ ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള രാസ സംയുക്തങ്ങളാണ് ഇന്ന് പോളി ഹൗസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ജൈവ വളം ചാണകത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കി വിജയകരമായി പോളി ഹൗസിൽ ജൈവ കൃഷി നടത്താമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹൗസുകളും ഒക്കെ അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എത്രത്തോളം ഈ കേരളത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്
വേണ്ടി വരുന്ന പോളി ഹൗസിലത്തെ വരൾച്ചയെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും ഏകദേശം പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല പോളി ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സുതാര്യമായിട്ടുള്ള മേൽക്കൂര കേരളത്തിലെ ഈ അതി മൂവായിരം മില്ലിമീറ്ററോളം വരുന്ന കാലവർഷത്തെ അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും സംശയമുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യപ്രകാശം കടത്തിവിടാനുള്ള എൻ്റെ കഴിവിൽ കാര്യമായ കുറവ് വരികയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോളി ഹൗസ് ഫാമിങ്ങിന് എൻ്റെ വിജയത്തിനെ അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് കുറേ കൂടെ കേരളത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യ പരിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പോളി ഹൗസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനത്തിനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ സുരക്ഷിതമായ ഭക്ഷണമാണ് സുരക്ഷിതമായ സേഫ് ടു ഈറ്റ് കഴിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാത്ത തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് പോളി ഹൗസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുകൂടി ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രീതിയിൽ ആ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ കേരളത്തിൽ അതിന് വിജയം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയു